모든 고민을 들어드리겠습니다. 네, 한번 시작을 해볼까요? PT쌤 때문에 고민이에요. 두 번째 사연입니다. 아예 용돈이 고민이랍니다. 아, 진짜 싫다. 팀장님 네, 문제다, 이건. 3식 대 예약한 식당. <웃음> <웃음> 이러니까 싫어하지. <웃음> 초밥은 먹어도 되죠? 다시 마세요, 그냥. 저희 부서에서는 안될것 같고 저쪽 옆에 <웃음> 옆에 지금 고민 해결하고 네. 계신 분들 많이 계셔가지고. 지나면 조식했지 기다렸지만 바로 알아버렸다. 따끔하게 좀 얘기를 하는 스타일이라고. 네. 보호자의 책임이 있어요. 부모님 말씀 안 들어서 나쁠 거 없습니다. 음, 진짜. 렛츠고! 친구, 친구 때문에 고민이에요. 아, 친구에 대한 고민이 아, 좀. 힘들다. 친구. 내가 친구가 없어가지고 말이야. 어, 친구가 없어서. 아, 근데. 친구. 어, 어. 고민 성, 상황이 아. 왔어요. 네, 제이크 씨 읽어주시죠. 아, 이런 고민이셨구나. 제, 제 친구는 SNS 광고 상품을 보면 다, 일단 다 삽니다. 광고에 나오는 상품은 다 저희 집에 있다고 보면 될 정도예요. 친구가 사는 게왜제 고민이냐 하시겠지만 그 친구가 제 룸메라서요. 제 룸메라서요. 와우. 음. 쏟아지는 택배 박스의 집이 엉망이고 물건을 정리하라고 말을 꺼내다 크게 다툰 뒤로는 다시 말 꺼내기 쉽지 않은 고민입니다. 와. 제 생각은 이 고민을 지금 이게 뭐라 하지? 제보? 네. 제보하기까지는 되게 고민이 깊은 고민인 거 같아요. 맞아요. 저희 팀에도 아. SNS 광고 다 사는 사람 있거든요. 아. 그냥 저 사람은 저런 사람이구나 인정하는 게 여러분 사람은 쉽게 변하지 않아요. 하지만 만약 그 사람이 고치려는 의지가 있다. 그때는 다시 얘기해볼 만하지만 지금 3일이에요? 네, 맞습니다. 근데 이런 거를 불편한 게 있으면 은 그래도 말을 하는 게 좋지 않나? 음. 아니면 은 만약 진짜 어쩔 수 없어서 같이 살아야 된다. 그러면 은 한번 그분보다 방을 더 더럽혀보세요. 방을 더 더럽혀보세요. <웃음> 오, 근데 그것도 나쁘지 않아. 그러면 그 사람 반응이 어떨까? 말안 하고도 자기가 느끼게 할수 있는. 조금 더 디테일하게 한번 들어볼까요? 오, 잠깐만. 사연자가 사는 곳은 거실이 좁은 투룸. 2025년 계약 만료라고 합니다. 매일 택배 박스가 기본 7개에서 10개씩 오고 많이 사는 것을 떠나서 택배가 와도 타, 박스를 뜯지 않고 한달 넘게 방치하는 데 의존 팀인가? 우리 숙소인데? 물만... 이거 봐, 이거 봐. 네, 제일 이해 안 가는 쇼핑 목록. 아, 이런 아, 거 쇼핑이 유일하게 스트리, 스트레스 푸는 수단이니 이해를 바라는 아. 친구 사연자와 대화로 문제를 알고 고치려 했지만 매번 실패 아 안에 아, 대화로 해보려고 했네요 해보려고 했는데 안 된다 시도를 했네 그냥 그 룸메 룸메 부모님한테 일러요 돈 많이 쓴다고 아니 돈 쓰는 건 상관이 없는데 같이 쓰는 물건들이니까 아니면 은 투룸이라고 했으니까 네. 그냥 자기 방에다 다 무조건 넣기로 거실에는 아무것도 없게 하고 공, 자기 공, 방에만 공, 공, 공간입니까? 음. 어, 맞습니다. 잠깐만! 어? 결정 요청 있어 어떤 문제부터 해결하면 좋을지 결정해주세요 근데 쇼핑을 끊어야지 물건들이 줄으니까 쇼핑하는 거는 저는 자유라고 생각해가지고 유일하게 스트레스 푸는 수단이니까 괜찮은데 이거를 이제 자기 방에만 두는 걸로 그게 내가 보기엔 제일 현실적인 것 같아 어? 아니면은 어차피 되게 친한 친구잖아요. 이런 인터넷 쇼핑 말고 같이 쇼핑에 나가는 거죠. 약간 친구랑 재밌게 나가는 경우. 근데 같이 나가면 은 필요한 걸이 사람이 사연자가 딱 조절해 줄수 있잖아요. 어, 이건 필요한 것 같아. 어, 이건 안 사도 될것 같아. 음. 인터넷 쇼핑은 그런 걸못 해주잖아요. 그냥 본인이 핸드폰으로 바로 하는 거니까. 같이 쇼핑에 나가면 어떨까요? 인터넷 쇼핑 말고 같이 쇼핑에 나가는 거죠. 필요한 걸이 사람이 사연자가 딱 조절해 줄수 있잖아요. 그냥 자기 방에다 다 무조건 넣기로. 거실에는 아무것도 없게 하고 공, 자기 공, 방에만 공, 공, 공간입니까? 음. 근데 이, 전, 이 사연자한테 한마디만 할게요. 이 친구도 이 사연자 분한테 이런 고민이 있을 수도 있어요. 불편한 게 있을 수도 있잖아요. 아, 그, 아, 사람을. 그러네. 어. 근데 택배 박스 정도는 치워야지 자기가 샀으면 은 그건 맞아요. 이렇게 하면 좀 빨리 내려오네. 아, 근데 다음 고민 좀 세다. 아. 좀 센데? <웃음> 갑시다. 이렇게 바로 갑시다. 다음 고, 고민은 이제 삼각관계가 고민인데. 와, <웃음> 진짜 레전드. 제가 살면서 이런 걸 해볼 줄은 몰랐는데. 맞아요, 진짜 레전드. 여기서 해답을 줄 만한 사람이 단한 명이라도 있을지가 고민이긴 한데. 일단 한번 들어봅시다. 에이. 정말 친한 친구 A와 B가 있는데. 와. 와 설마. 이거... <웃음> 설마. 진짜 너무 싫은데? 
최근 들어서 이제 A, B에 뭐 드라마야? 연애 상담을 자주 해주게 됐는데 와, 뭐야? 이 둘이 같은 친구를 좋아하는 걸 알게 됐대 미쳤다 와, 아, 친구끼리가 아니고 그러니까 A, B가 같은 이제 사람을, 사람을 좋아하는 거지 아, 그거 안 하네 본인이면 좀 어려웠어. 근데 정말 다행인 게 이제 아직 서로 이 사실을 모릅니다. 어... 서로 A, B가 절대 안 나는데 같은 사람을 좋아한다는 걸 몰라요. 그러면 뭐? 아그 상대 이 입장에선 좀 곤란하긴 하겠다. 저는 이 질문이 이해가 된, 안 되는 게 어떻게 해야 할지를 본인이 판단을 하는 건가요? 그것도 이상하게 왜 본인이 판단을 하는 건가요? 자기가 없는데? 왜 남의 좋아하는 그 감정을 자기가 뭐 어떻게? 진짜 끼어들지 마 진짜. 아! 설마 이분들 좋아하는 거 아니죠? A와 B가 사랑하게 놔둬요! A와 B가 사랑하지 않아요. 형, A와 B가 똑같은 진짜? 친구예요. 아니, 이분들 좋아하나 봐. 아니, 제가 봤을 때 이분을 좋아하니까 이렇게 신경 쓰는 거 아니에요? 네, 아예 장난이고요. 이건 좀 이상한데? A, B... A와 B 친구가 좋아하는 상대가 C고요. 설마, 아예. A든 C에게 2년 전에 이미 고백을 한번 했었는데 아. 차였대요. 아이고야. 그리고 이후 친구로 지내는 줄 알았으나 A는 계속 마음이 있었어. 아. 진짜 영화 찍네. 진짜 드라마다, 드라마. B는 우연히 모임을 통해 C를 알게 됐고 최근에 썸을 살짝 약간 타고 연락이 조금 잦아졌대요. 음. 그러니까 진짜 썸을 B가, 타지만? B가 조금 약간 상황이 좋은 것 같아요. 그렇네. 그래서 A랑 끝이는 뭐. 근데 이제 두 친구 모두 고백할 타이밍을 보는 중이라서 이제 가운데서 자기가 어떻게 해야 될지 고민 중 제가 봤을 때 A는 이미 끝났어요 맞아. 그래도 난 건투를 빌어줄 아, 그리고 네, 일단 B가 또 썸을 탄다니까 근데 제가 또 그런 게 있어요 제가 두, 초등학교 때 연애사를 한번 얘기해도 될까요? 오, <웃음> 오 좋아요 아, 귀엽다 아니, 좋아요 좋아요 아, 귀엽다 제가 중학교 좋아. 4학년 때인가 좋아하는 애가 있었어요 오. 오. 근데 그 친구를 내가 한 3년간 좋아했었어요. 오, 오 오래 좋아했어. 중학교 1학년. 오, 끈기 있는 남자. 3년 처음에는 걔가 싫다고 했다, 되게. 오. 아, 나도 진짜 싫어. 아, 이런 거지 말고. 이렇게. 그리고 한 3년을 계속 그렇게 좋아하고 옆에서 이제 네. 좋아했던 거지. 근데 중학교 1학년 때 이제 진실 게임을 했는데. 진실 게임? <웃음> 진실 게임. <웃음> 진실 게임 많이 하잖아. 아, 진짜요? 내가 너무 공감되는데? 네? 진실 게임 했는데. 내가 걔를 좋아한다는 걸다 아. 아니까. 그래서 걔한테 물어본 거지, 걔, 친구들이. 어, 지금, 지금 얘가 너 좋아한다는데 어떻냐. 어, 초등학생 때 그거 뭐 했을까 생각하면 귀엽다. 원래 싫어했어. 근데 귀엽다. 원래 싫어했었는데 지금은 나쁘지 않대. 나쁘지 않대. 오! 뭐야! 나쁘지 않. 그러면. 그래서 제가 그때 사줬어요. 뭐야! 오. 헐! 그러니까, 아, 그럼 3년에, 아, 그럼 3년에 기다려라. 3년. <웃음> 그 3년 기다리고 얼마 갔어요? 세 달? 세 달? <웃음> 3년은 세 달이다. 3년은 세 달이다. <웃음> 3년은 세달 간다. <웃음> 그래서 이제 내가 뭔 얘기를 하려고 했냐. A가 2년 전에 고백해서 차였잖아. 네. 아, 가능성 있다? 근데... 친구야, 포기하지 마. 근데 그래도 조금 더 현실적으로 승산이 있는 거는 그래도 B를... 현실적으로... 현실적으로 그렇죠. 현실적으로 현실. 친구에게 이 사실을 왜 말하죠? 근데 모르는 사이니까 말해도 되는 거 아니야? 근데 만약에 그 내가 알던 이 A, B란 친구가 서로 이렇게 또 알고 있는 사이면 은 이제 귀띔은 해줄 수 있죠. 그렇죠. 네, 좀 도움은... 어, 그렇게 정도는 얘기해 줄수 있는데 이 A, B가 지금은 일단은 모르는 사이니까. 그죠 그래서 이거는 얘기를 일단 안 하는 건 맞고 네, 일단 무조건. 저는 그냥 이제 나한테 고민 상담하지 말라 할것 같아. <웃음> 좋다. 근데 진짜 이분이 뭐할수 있는 게 없어요, 사실. 그냥 이거는 시의 결정이 가장 중요하지, 맞아요. 누가 봐도. 멀리서 그냥 친구로서 맞아, 지켜봐 친구. 주는 게 네. 서로에게도 좋고, 맞아요. 서로에게 어색함도 없고. 오, 좋다, 좋다. 그냥 씁시다. 결정은. 얘기를 일단 안 하는 건 맞고 네, 일단 무조건 시의 결정이 가장 중요하지 누가 봐도 가만히 멀리서 지켜봐줘 친구로서 어 저희 끝났어요 고민 어 근데 마지막이 되게 임팩트가 센 진짜 센데. 오늘 돈잘 벌었다 수고하셨습니다 네 수고하셨습니다 직원들의 점심시간 때문에 고민이에요 컬트쇼처럼 해봐야겠다 직원들의 점심시간 때문에 고민이에요 그 뭐야? 컬트쇼 몰라요? 자 고민 상황 보겠습니다 창업을 해 작은 회사를 운영 중입니다. 함께 고생해온 직원들의 고마운 마음을 갖고 있습니다. 최근 점심시간과 식사 비용 때문에 고민이 생겼습니다. 아, 이분이 사장님이구나. 이건 좀 법적으로 한번 접근해볼까요? <웃음> 전문가 나오셨다. 그 회사의 그... 그 뭐라 하지? 그... 
쓰는 돈, 에셋 예산 예산들을 줄이고 이걸 좀 늘리면 되지 않나 <웃음> 왜냐면 회사는 정해진 그 수입과 매출이 있으니까 어, 추가 정보 왔어요 네. 최근 미팅 때문에 점심을 놓친 직원에게 카드를 주고 천천히 여유 있게 식사하고 오라고 하였는데 누구누구야 그래, 그럼 시간이 내가 직원할게 시간이 늦었으니 천천히 밥 많이 먹고 와 여유 있게 네 사장님 알겠습니다 어, 눈치 보지 말고 많이 많이 먹고 와네 알겠어요 어, 눈치 보지 마네 어, 눈치 보지 말라고 했으니까 한 시간 식사하면서 좀 때우다가 카페도 네. 가고 배좀 찼다 싶으면 은 카페 가서 한 시간 때우면 되겠다 자 사장님 여기 스테이크 하나요? 아 스테이크 두 개요 아 양식을 먹었네 네, 양식을 먹었어 이거... 야너뭐 먹을래? 너뭐 먹을래? 아 나는 야 우리 사장님이 A5 그거... 와규 아 A5 와규 yeah. 오케이 나도 그럼 A5 외국인 와규 먹여 아 나도 그걸로 똑같은 걸로 예, 주시고요 그리고 샴페인 한잔 no. 주시길 바랍니다 네. 자, 그리고 먹고 점심시간에 샴페인을 먹어버려 그리고 카페에서 <웃음> 여기 티라미슈 하나랑요 막 카라멜 마키아또 카라멜 마키아또 뭐 그냥 비싼 거 그냥 허니브레드 그래서 먹고 왔어요 여기까지 오, 표정력이 좋았다 난 나였으면 화냈어 한끼 식사에 9만 원을 쓴 거야? 직원 입장에서는 큰 회사도 아니고 그러니까 직원 입장에서는 이건 좀 잘하, 잘했는데 최근에 미팅 때문에 점심을 놓쳤대요 이 하루에 정해져 있는 그 식자 그 비용이 있으니까 그걸 이렇게 모아가지고 따졌을 때는 그렇게 비싼 가격이 아닐 수도 있어 근데 보통 점심시간 한 시간에 사는 자의 법카로 보통 1인에 만 원에서 만 오천 원이에요 아무리 많이 나와도 3만 원이 나와야 되는 거예요 세명이 근데 9만 원이 3배가 너무 높게 나와 그건 약간 그, 그, 그 감정 때문에 아, 저는 솔직히 뭐 이렇게 돈은 잘 모르겠는데 그 시간까지 이렇게 먹고 온 거는 좀 너무 좀 그러지 않았나 초밥 밥알객수 세서 먹는 것도 아니고 아, 밥알객수 몇 개고 밥알객수 몇 개고 그것도 아니고 80개 몇 개고 몇 개고 근데 제 생각에는 사장님이 사실 되게 좋은 형편에서 시작한 사업이 아니잖아요 되게 그래요. 사장님의 사정을 직원들한테 일단 설명을 해야지 음. 그러니까 우리는 이런 작은 회사다 그런데도 일하고 싶으면 같이 하라 하기 싫으면 하지 말라 음. 이겁니다 그래서 결정 요청 사항이 있습니다 적당한 점심시간과 1인 식대를 결정해 주세요 요즘 물가 상승률이 어떻죠, 제크 씨? 오, 약간 어, 계산기 떠들이네. 이건 뭐 언제적 <웃음> 언제적이야? 어, 계산기 떠들이네. 이건 뭐 언제적 <웃음> 언제적이야? <웃음> 지금 2.827% 올랐어요. 아, 오케이, 그러면은 2만 원. 2만 원 비싼가? 12,000원. 15,000원? 15,000원이면 꽤 비싸지? 많은 편 아닌가? 아, 근데 그쵸? 요즘 정식 하나 시키면 15,000원. 그린데 이거 회사 근처에는 그거 뭐 지금 그 할인 있잖아. 근데 이렇게 맛있는 걸또 먹여야 일을 잘 하지 않나? 아, 그 효율을 위해. 네. 커피비까지 포함해서. 요즘 물가 상승률이 어떻죠, 제크 씨? 2.827% 올랐어요 아, 15,000원이면 꽤 많은 편 아닌가? 커피비까지 포함해서 네, 오늘 하루 브리핑 하겠습니다 오늘 매출 1억 2천만 원 아, 다 1억 2천? 그럼 어떻게 해? 3개로 나눠요? 4억씩? 아니, 아니지, 전, 아니지 전 청소부라 저는 어차피 월급 받잖아 4천? 나 월급쟁이였어? 나 월급쟁이야, 너네 돈 나비 나내 돈이야 <웃음> 내손 아니고 아빠 돈. 여러분 다들 어떤 어떤 사연 하셨어요? 저희 좀 빡세 해주 저희. 아 저희 진짜 음, 빡세. 일단, 일단 삼각관계. 일단은 삼각관계도 빡세고. 삼각관계를 어떻게 해야 돼? 피티가 난 너무 힘들었고. 아 사실 저희가 MBTI가 되게 비슷해가지고 고민을 하더라도 비슷한 해결은 어 비슷한 결론이 계속 아 나왔어요. 아 저희는 생각해 보니까 다 T예요. 셋다 ISTJ예요. 다 ST. IST. 저는 EST. 음, 음, ESTP? 난 ESTP. J형은 뭐예요? 난 INTP. J형 F 아니에요? F가 뭐야? 감정적인 거. 네. 아, 그럼 J네. 그러니까 요 아까도 진짜 고민 들어주면서 자기가 더 화났어. 맞아요. 아니, 진짜 계속 화났어. 막 화낸 거. 진짜 화났어. 야, 하지 마. 돼요, 그냥. m g 마야타 그만 먹어. 저희가 이제 단체로 모여서 저희 흥신소가 이제 모, 몸을 합쳐서 인수합병. 더욱 더 정확한 피드백을 드릴 수 있으니까 한번 와주시기 바라겠습니다. 오케이 가봅시다.
공용 옷 누가 먼저 입는 게 맞을지 고민이에요. 공용 옷이 뭐예요, 근데? 다 같이 입는 옷. 돈, 돈더 많이 낸 사람이 입어야지. 아니지, 그 룩에 그날 어울리는 두 번째 고민 상황이 생겼어요. 좋아하는 스타일이 비슷해서 친언니랑 옷장을 공유 중이래요. 아... <웃음> 제 입금이 나 전대. 쇼핑도 종종 같이 하는데 이제 꼭새 옷을 언니가 먼저 입고 가서 미치겠대요. 아... 그건 좀 아니다. 그건 아니지. 옷을 여러 개를 사도 꼭 제가 입으려고 하는 옷만 귀신같이 입고 가는 언니 때문에 고민을 하고 있답니다. 공유를 한거잘말 그대로 공유잖아요. 무슨 옷을 입든 그거는 서로 이제 자유지. 동의를 맞아. 하고 시작을 한 건데. 맞아, 맞아. 그러니까 만약에 내 건데 누가 입진 않지. 그건 잘못된 거죠. 그러니까 허락을 받고 입든지 어. 뭐 하겠지. 자 그러면 추가 정보 한번 얘기해 볼게요. 자옷 구매 시 돈은 반반씩 부담을 한대요. 음. 반반이면. 그러니까 이거는, 그러니까 이거는 지분율이 50%씩 있다는 거죠. 맞아요. 거. 언니가 출근 시간이 동생보다 빠른데요. 아 그럼 먼저 입을 수밖에. 항상 동생 이 일어나면은 자기가 입고 싶은. 옷이 없는 거지. 음. 그리고 이제 전날에 미리 코디해 놓았다고 얘기를 해봤는데 아, 얘기를 했네. 언니도 똑같은 옷으로 코디를... 네. 약간 저희 공항 패션이랑 비슷하네. 나 내일 아. 가죽 자켓 입으니까 뭐 입지 마. <웃음> <웃음> 나도 내일 가죽 자켓 입을 거 입지 마. 나도 내일 가죽... 네, 함께 고르고 딱 반씩 내서 산 옷을 누가 먼저 입는 게 맞는 건지 그냥 진짜 그냥 나누지 마세요. 아니면 은 내일 입고 갈걸 입고 자. 그걸 입고 자. <웃음> 어, 이건 괜찮은데요? 아, 이거 진짜 근데 만약에 와이셔츠 이런 거 입고 자고 일어나서 다시 데려 <웃음> 데려. 데려는 뭐야? 다려야지 야, 뭘 데려 데려 아, 좀 데려 이거 <웃음> 사연자님 말씀을 들어보면 은 하루 이틀이 아니기 맞아. 때문에 그래서 이제 고민을 보내주신 것 같은데 그냥 이래, 이럴 거 쓰면 시작을 했으면 안 됐어 아, 옷장을 공유하지 마 공유를 안 하는 게 맞아요 아, 근데 그게 은근히 게... 고민의 솔루션일 수도 있어요 응. 그거에 대한 스트레스가 받는다면 그냥 아예 고민을 없애버리는 것도 방법 중 하나죠 공유하지 마세요 그냥 굳이 공유를 할 필요는 없잖아 그러니까. <웃음> 와 진짜 몇... 다 같이 아, 모이니까 이게 홍수처럼 그냥 의견이 한, 하나로 그냥 하나로 그냥 쫙 <웃음> 아 그냥 번글금지 입어도 되고 저 하도 하도 저 의견 내도 되나요? 마음대로 마음껏 하세요 그렇게 손안 들고 그냥 손 들고 돼. 얘기하는 게 편할 것 같아요 말씀하세요 그러면 저희의 의견을 하나로 맞추는 게 그냥 옷장 공유를 하지 말자로 맞추면 오케이 말자 좋아요. 좋습니다 네. 맞아 원인이 없으면 정말 통쾌합니다 각자 옷은 각자 사는 걸로 음. 옷장을 맞습니다. 공유하지 맙시다 두 번째 아, 사연자분 이제 <웃음> 친구가 썸을 탄대요. 야, 좋을 때다. 근데 왜 고민이지? 설마 좋아하는 사람이 겹치나? 좋아하는 어? 설마 친구의 전 남친? 너무 아침 드라마 많이 봤다. 근데 일단은 어. 추가 질문을 받아봐야 될것 네, 같아요. 네, 추가 질문. 같은 남자가 봐도 정말 괜찮은 친구가 있습니다. 오. 제가 정말 믿는 친구인데요. 그 친구가 최근 썸을 타는 사람이 있는데 그게 제 동생이라는 사실을 알고 아, 동생이라는 사실을 알고 아, 드라마다 드라마 에이 드라마 아 이거 드라마다 드라마 안돼 이거는 이거 성원이 얘기를 한번 들어봐야 될것 같아 드라마 왜왜 유일하게 여동생 있는 저도 있지 아 니키도 있어 니키도 있고 비슷한 상황입니다 그래서 어떻게 생각하는지 같은 남자가 봐도 괜찮은 친구라고 괜찮은 하긴 했, 했는데 남자들 중에 늑대 같은 애들이 가끔씩 있잖아요. 너 늑대죠. 너 늑대죠. 내가 늑대인가? <웃음> 어, 어, 늑대죠. 맞아, 성은이 늑대인데? 세계관 투입해야 돼. 아, 세계관. 아, 모르겠어. 근데 반인 반늑. 진짜 믿을 수 있는 친구라면 은 오히려 다른 뭐 이상한 애를 만나는 것보단 낫지 않을까. 근데 저는 이렇게 생각해요. 제가 형이 있거든요. 케어해줘야 돼. 제가 형이 있고 만약 제가 남동생이 있으면 남동생이 어떤 여자를 만나는지 신경 안 쓰잖아요. 남동생은 몰라, 좀 달라. 아, 얘도 여동생 있네. 여동생 있어. 이렇게 여동생 아끼잖아. 네. 약간 공감을 좀 하겠네. 아, 근데 내 말이 맞, 내 말이 그러니까 맞지. 친구가 괜찮으면. 네. 그러니까 괜찮으면은 오히려 진짜 어, 이상한 어, 음, 만나는 것보다 낫지. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 아, 근데 누나는 모르겠어요. 누나는 그냥 마음대로 네. 하면 돼. 근데 제 기준에 괜찮은 남자인 친구는 일단 좀 기준이 높아가지고. 아, 난 진짜 공감이 안 돼. 나는 우리 가족 여자가 없어. 레일라밖에 없어. 아, 레일라, 레일라 여자구나. 여자구나. 아, 레일라, 레일라 여자구나. 여자구나. 아, 엄마 있구나. 엄마 있구나. 엄마 있구나. <웃음> 여동생과 나이차가 이제 두 살이래요. 
아, 스무 살이네. 평소에 이제 남자가 아니라 여자 아이들에게 친절하게 가지고 인기가 많네. 여사친이 많네. 아, 변수다. 어, 이러면 안 돼요. 아, 안 아, 되지. 남자가? 그럼 동생이 상처받지. 아, 무슨 말인지 진짜 잘 모르겠어. 그러니까, 그, 그러니까 그, 그, 그 남자애가 여자 아이들한테 인기가 많다고. 아, 어. 대화를 평소에 여동생이랑 많이 하는 편이 아닌데 이걸 아는 척 해야 되는지도 음. 고민이 뭐. 아 이게 진짜 제일 클것 같아. 음. 야, 만약, 만약에 혹시 둘이 만났다가 헤어지면은 어. 그 친구랑 원래 친했는데 믿어 믿고 친했는데 아. 아. 불편해지지 않을까. 아 근데 그 친구라는 점이 좀 걸리긴 하겠다. 근데 그렇긴 한데 근데 내가 뭐라 할수 있는 그건 아니야. 그건 맞지. 솔직히 오빠라고 해도. 맞아요. 맞아. 솔직히 그건 맞다. 그리고 심지어 여동생들은 말을 안 들어요. 오빠 말안 듣기 때문에 내가 만나지 말라고 맞아, 맞아, 해도 맞아, 맞아. 만나 말라고 해도 어, 현실, 말을 안 들어 현실이다. 어차피 현실 오빠다. 어. 근데 만약에 그 친구가 진짜 별로다 하면은 엄청 뜯어 말리겠지. 고민이라고 했으니까. 네. 어떻게 했으면 좋겠어요. 그냥 문제 생기면 참견하고 문제 생기기 전까지 모른 척 하는 게. 나랑 똑같다. 어, 좋은, 좋은 것 같아요. 저 좋은, 좋은 것 같아. 내 동생에게 맡기고 만약 네. 문제가 네. 생기면 개입하고 아, 문제가 안 생기면 아, 가만히 진짜. 냅둔다. 오케이. 저는 일단 이 논쟁에 끼고 싶, 끼기 위해서 여동생을 갖고 싶어요. <웃음> 저도! 우와! 여동생. 저 여동생 있을 때 진짜 잘해줄 것 같은데. 아, 근데 여동생 있으면 뭔가 무슨 기분인지 모르겠어. 나도 기분이 상상이 안 가. 오 마이 갓! 미안해서 틀어주세요, 누가. 아니, 오늘, 오늘따라 왜 이렇게 연애가 이렇게 많이 나와요? <웃음> 저 너무 재밌는데? 그런 거 받지 말라니까! 아 저 IP팀 앞으로 연애 한동안 금지 써주세요, 홈페이지에! 자, 여러분 세 번째입니다. 예상 못한 이별 후유증이 어? 고민이랍니다. 아 n 이픈의 뮤직을 들으세요. 3 년을 만난 여친과 결혼한지 6 개월이 지났대요. 3년 길다. 그 6개월이 지났어. 근데 6개월이 지났는데 후유증이 있대요. 음 이거 진짜 되게... 미, 미련이 있다는 건가? 네, 그래서 사귀는 동안 <웃음> 이제 거의 매일 같이 전 여친의 아 반려견과 함께 성체결을 했는데. 아 잠깐만 이거는 좀 진짜, 웃긴데? 이게 뭐지 이게? 좀 웃긴데? 이제 힘들었던 마음이 잠잠해지자 전 여친의 강아지가 그랬지 강아지가 그랬지 <웃음> <웃음> 뭐야? 여자친구가 아니라 여친의 강아지가요? 그거는 잊을 수 있다 너무 귀여워 그러니까 사람 그럴, 한 자만 정도 그러니까 거야. 그럴 수 있지 전 여친이 이제 야근이랑 출장이 많아서 이제 반려견을 대신 돌보는 시간이 많았어서 뭐 그때 정이 쌓인 것 같아요 그래서 길거리 산책 중인 강아지만 봐도 떠오르는 전 여친 강아지 때문에 <웃음> 진짜 왜 저래? 이거는 살짝 위험할 수 있어요. 혹시 강아지를 좋아하세요? 네, 그러니까 강아지를, 강아지를 좋아하시는 것 같은데? 아니면 진짜 강아지가 음. 걱정이 되면 전 여자친구한테 뭐 강아지 간식만 좀 보내주고 이런 아, 식으로 오, 그래도 되겠다. 오. 나름 좀 로맨틱한데? 아, 근데 3년이나 같이 키웠다며요. 그러면 은그 여자친구분도 이해를 해주시지 않을까요? 오. 정이 들었으니까. 제이크 말도 약간 공감이 가는 게 아니 근데 그 여자친구분도 이, 이건 이해해줘야 돼. 어 그것도 맞는 말이긴 해요. 강아지를 그분보다 더 돌봤는데 해줘야 돼. <웃음> 근데 오케이. 또 거기서 약간 이런 싸움이 생길 것 같아. 어왜왜 왜 연락했어 이러면 아나 강아지 너무 보고 싶었어. 그리고 한 3년 동안 봤던 거 알잖아 이해해줘. 그래도 이렇게 연락하는 건 아니지. 아 맞지. 이거는 조금 안타깝지만 솔직히 이거 전 여친 강아지잖아요. 전 여친 통해서 만나진, 만나는 거 아니면 만날 수가 없어요, 강아지. 맞아요. 그치. 그럼 어, 뭐야? 전 여친을 에이. 만나러 가던가. 저밖에 음, 방법이 없네. 지금. 결정 결정이 왔어요. 뭐 나왔어요. 정말 사심 없이 전 여친의 강아지만 보고 싶습니다. 전 여친에게 연락을 해도 될까요? 안 됩니다. 아, 사심 없는 거 맞아요? 전 여친이 그린 거지. 전 여친의 강아지 보고 싶은 척 하지 마세요. 그런데 <웃음> 보고 싶은 척 하는 거네. 핑계네, 핑계. 흑심 품지 마세요. 아니! 어디 그냥? 그럴 수도 있지. 강아지만 보러 갈수 있지. 근데 진짜 헛소리 하지 마세요. 진짜 헛소리 하지 마시라고. 우리 사연자 거짓말쟁이입니다. 맞아요. 거짓말하고 있어 지금. 근데 진짜 뭐라 연락하게. 딱전 여친한테 헤어진 다음에 6개월 만에 전화했는데 나너네 강아지가 너무 보고 싶어. 이게 뭐라 어떻게 말해. 진짜 어이없다나술 마셨어. 지금 네 강아지 생각밖에 안 나. <웃음> 길가는 강아지만 봐도 네 강아지가 생각나. <웃음> 그 뽀송한 털 다시 한번 쓰다듬고 이런 싶어. 싶어. 나도 이런 내가 너무 당황스러워. <웃음> 진짜 대박이다. 아... 이건 절대 하지 마세요. 진짜 하지 마세요, 진짜. 근데 내가 보기에는 이 강아지는 그 뭐라 하지? 그 디펜스 메커니즘일 수도 있어. 그러니까 이 사람이 보고 싶었던 건데 그래서 강아지를 그렇네. 보고 싶은 걸로 자기가 스스로 이게 피하는 걸 수도 있어요. 근데 진짜 아니, 말을... 강아지에 정이 많은 사람일 수도 있긴 한데 진짜 근데 말을 하는 게딱 느껴져요. 약간 그 아, 사랑이 다른 쪽으로 가네. 어. 이걸 약간 너무 애매하게 <웃음> 얘기하셔가지고 그러니까요. 
강영웅님 아니면 은 연락하지 마라. <웃음> 네, 결론을 좀 내, 낼 타이밍이 온것 같습니다. 저는 연락하지 마세요. 네, 연락하면 안될것 같아요. 같아요. 새로운 사람 만나세요. 새로운 강아지 만나세요. <웃음> 저희는 되도록이면 연락 안 하셨으면 좋겠습니다. 아, 재밌다. 아... 여러분, 결정하지 못한 내용이 있다면 저희 결정대장에 오셔서 결정을 의뢰하시기 바랍니다. 499만 원이에요. 오늘도 의뢰해 주신 여러분들 499만 원 입금해 주시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 여러분 돈 많이 마세요. 그럼 지금까지 연락드렸습니다. 안녕. 안녕. 부자 되세요. 첫 번째 일기. 7월 우리는 떠나기로 했다. 되게 들뜬다. 뭔가 설레. 두 개의 운명으로 나뉘었다. 여기에요? 와 여기 어디야? 너무 좋은데? 정말 익사이팅 그 자체였다. <웃음> 진짜 빨라! <웃음> <웃음> 정말 속이 뻥 뚫리는 시간이었다. <웃음> 우리의 여행은 정말 운명적이었다. 어, 맞다. 오늘 슈퍼문 든다는데? 우와, 진짜 슈퍼문이야. 진짜로? 역시 이것은 운명의 여행? 왠지 일찍 잠들기 아쉬운 우리들의 밤이 흘러갔다. Dear my entire